Now, let me introduce to you, I'm sure meron ho kayo dyang uh, materials tungkol dun sa buyer-based selling. Ito na ho yung approach sa ating 2002 and up. Anong ibig sabihin ho ng buyer-based selling? Ang ibig sabihin ho ng buyer-based selling, you are no longer a salesperson. You become a consultant. You now sell from a buyer's perspective. Para kang assistant buyer na. Di ba? Kasi, ang traditional selling, this is the client. This is the salesperson. Salesperson are trained to sell. Do you agree? But today, buyers are trained to buy. So, ano ang nangyayari? Pag salesman are trained to sell and buyers are trained to buy, what happen when they meet? Agalingan on the negotiation. Sometimes, anong nangyayari? Masyadong, sa natin, mas magaling ka, So, ang dating, parang ang kliyente, parang bang stupid niya ang dating sa kanya, so napahiya siya, mas maling ka. ba diba? Sabi nga natin, when it comes to the transaction, pag antingin, parang naisahan mo siya. So, lose siya. So, ano mangyayari? Magagalit ba siya? Hindi. He won't get mad, but he will get even later on. Sabi naman nila, ang negotiation daw, unahan mo. The best Offense. The best defense is offense. Di ba? Isahan mo na. Di ba? Unahan mo na. Anong mangyayari pagka ganon? Again, they will make even. Yung iba naman, di pare, pagulang ka muna. Alam mo naman ng Pilipino, pag hindi nakakatawad, masama ang loob. Sige lang, magre-reciprocate din yan. And later on, lugi ka na sa representation. Hindi nag-reciprocate. Do you agree? Ang isang transaction that it's not worth, ano, na nasa ICU ka na, na pati commission mo, kinuha na ng kliyente. Dumami ang agent buyer. Do you agree? 3% lang yung ahente, hininga ng 5%, nag-abono pa siya ng 2% para lang masabing may sales siya. So it's not worth it, di ba? Kasi nandun ka na sa ICU, lose-lose. May lose-lose ka na. Kaya nga sabi natin, ano ang talagang ideal? Sabi nga natin, yung win-win. Paano natin masasabi yon Na win-win ang transaction. Samantalang sa Pilipinas, pag may nanalo, dapat may matatalo. Do you agree? How can you say that this is a win-win situation? Karamihan ng sa selling, parang pag nakakabenta tayo, para bang may utang na loob tayo? Do you agree? Pero ang win-win, iba. You get the product, you get my services, but I am paid for providing you the product and services. Kaya binago ho yun eh. Hindi na ho win-win. Kasi ang Pilipino, sabi nga ni Dr. Rocano, 95% emotion. Kaya palitan nyo yung win-win. Dapat happy and happy. Di ba? O happy ka ba sa transaction nito? Ay ikaw, happy ka naman. Mas maganda ang dating kung emotion, happy. Of course, pag sa, sa pampanga, hindi applicable yan. Ha? Pag sinabi, oh happy ka ba? O oh, happy. O ikaw, happy happy? O oh, happy happy. Uh, wag ho sa kapampangan. Medyo magagalit ho sa inyo yan. Okay. So let me just enumerate the five attitudes ito ho yung pinopromote namin na bagong, bagong style sa pagbibenta. How do you sell from a buyer's perspective? Now, let me ask you. Number one attitude. Have you experienced that every time we are prospecting, what do we normally experience when we are out in the field? What's the attitude that we normally natatanggap natin sa kliyente? Rejection. Do you agree? Now, bakit ito pag nag-prospect tayo, nire-reject tayo ng kliyente? Of course, because they don't want to be sold. ba diba? Ayaw nilang mabentahan. That's why the word selling is a rejection word. Pag sinabing rejection word, this is a word that creates fear. Kaya dapat palitan mo ng glamour words. ba? Diba? Words that create desire rather than words that create fear. Parang mga lalaki, Di ba, pag nakakamit tayo ng mga babae, tinatanong natin agad kung taga saan. Pag sinabi ng babae, taga albay, takot kami. Kasi magastos. Albay it, albay that. Do you agree? Those are rejection words. Di ba? Pag sinabi ng babae, taga kainta, takot din kami. Bakit? Kain tayo, kain tayo. Ah, di ba? So, ganun din ho. When you are out prospecting, do not use the word, I am here to sell. Do you agree? Kaya ngayon, ano yung mga word na ginagamit? I am here to invite you. 
sa aming new project, sa aming site. Do you agree? So pagka ang dating mo is invitation, mas maganda. Do you agree? Kaya do not use the word sell. I am here to invite. Then mawawala. Question, bakit tayo nare-reject ng kliyente? Nire-reject tayo ng kliyente, number one, because we are not accepted yet. Kaya nga sabi natin, kailangan you build rapport. Di ba? Kaya, so, how do you change rejection to acceptance? You build rapport. Kaya nga sabi namin eh, people would like to transact business who are like them. They don't like to transact business who are not like them. So you have to build rapport with them. How do you build rapport? Mag-travel lang ho kayo. Huwag niyong kalilimutan, when you are out prospecting, kaya ang karamitang problema ng mga salesperson, yung prospecting, pagbukas ng alas 8 ng umaga. You know the problem? They don't know how to travel. So you have to travel to four countries para very successful kayo. Bago matulog, sabi nga ho ng kaibigan ko si Rolly Quintos, 30 minutes bago matulog, 30 minutes pagkagising, that's the most important time in our life. So you as a salesperson, 30 minutes bago matulog, kailangan you have to go to Japan. Di ba? Ano nga yung Japan? Just always pray, pre-plan, prepare at night. Do you agree? And once you prepare, di ba? Kailangan meron kang piece of paper. Sino bang pupuntahan ko? Sino susulatan ko? Sino tatawagan ko? Pag natulog ka, who took over? The power of our subconscious mind. Do you agree? So you are so organized the following day. And then every time you visit a client, ano sinasabi natin? Saan tayo pupunta? Sa Italy, di ba? Bakit tayo pupunta sa Italy? Sabi natin, Italy. Ano Italy? Nabasa ko sa Islam book ng anak ko. Italy, I trust and like you. Paano kaya ako magugustuhan at mapagkakatiwalaan ng kliyenteng ito? Do you agree? So yun ang binubulong natin to build rapport. Italy, ay narinig ka. Sinagot ka ng Holland. O ano ibig sabihin ng Holland? Hope our love lasts and never dies. I hope hindi ka kamag-anak ni David Copperfield na pag nakuha mo ang komisyon, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa problema. Di ba? And later on, sir, di ba? Ano ang ginagawa natin? Nine to six. Ano ang natatanggap nating message kay Mrs. If you work nine to five, nine to six, ano ang natatanggap natin? China. Ah, di ba? So ano yung sabi ng China? Come home. I need affection. Oh, so huwag niyong kalilimutan ha, nag-travel na kayo. So that's very important. Those are the four important countries. Now when it comes to prospecting, first bago matulog, go to Japan. Bago kausapin yung kliyente, Italy. Pakinggan mo yun sa kanyang Holland. And after working very hard, receive your message from your loved one. Ano yun? China.